Digmaan sa Middle East, mas lumalapat posibleng simula ng mas malawak na digmaan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang gitnang silangan ay muling nasa bingit ng isang malaking digmaan. Matapos maglunsad ang Iran ng mahigit 180 missiles na tumama sa Israel, agad na nagbigay ng matinding pahayag si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na nangangako ang gaganti ang kanilang bansa. Bilang tugon, maring kinundina ng Estados Unidos ang ginawang pagatake ng Iran at muling ipinahayag ang kanilang matibay na suporta sa pagtatanggol sa Israel. Ang kasalukuyang sitwasyon ay tila nagbabadya ng isang regional na digmaan na nagsimula sa Gaza at ngayon ay posibleng kumalat sa buong rehyon. Ayon sa mga eksperto sa militar, maring maghintay muna ang Israel bago magsagawa ng mapagatake laban sa Iran. Isa sa mga posibleng target ng Israel ay ang mga pasilidad ng militar ng Iran, particular ng mga pabrika ng balistic missiles na ginamit laban sa Israel. Maaaring targetin din ng Israel ang mga air defense system ng Iran at mga lugar kung saan inilulunsad ang kanilang mga missiles. Bukod pa rito, posibleng maging target din ng Israel ang mga istruktura ng industriya ng langis ng Iran. Ang ganitong aksyon ay maaaring magdulot ng kaguluhan at magpahina sa pandaigdigang ekonomiya, lalo na't magiging malaki ang epekto nito sa supply ng langis. Sinabi rin ng ilang eksperto na posibleng gumamit ang Israel ng cyber warfare laban sa Tehran upang palakasin ang kanilang bentahe sa labanan. Yar bekhat, tor dige amal konat pasok i mohkam tar khoyim dad. Ve in chizi est ke Jumhuri Islami bes paiband ast. I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly. Without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Muhammad Dev. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on feudal wars across the Middle East. It would start improving your lives. Sinabi ni Richard Hooker, isang retiradong opisyal ng U.S. Army, na posibleng puntiriyin din ng Israel ang mga pasilidad nuklear ng Iran upang pansamantalang pigilan ang produksyon ng mga nuklear na sandata ng Tehran. Subalit kahit na matagal nang itinatanggi ng Iran ang pagkakaroon ng programang nuklear, ang lalitan nito ay patuloy na nagiging mas komplikado. Kung itutuloy ang ganitong uri ng pag-atake, maaari itong magdulot ng mas malalang suliranin, hindi lamang sa gitnang silangan kundi pati na rin sa buong mundo. Hindi rin natatapos ang alitan sa gitnang silangan, ayon kay Major General Patrick Ryder, tagapagsalita ng Pentagon, nagumpirma ng Estados Unidos na nagpadalang Iran ng mga FATA 360 ballistic missiles sa Russia. Inaasahang gagamitin ang mga ito laban sa Ukraine sa loob ng ilang linggo na maaaring magdulot ng mas maraming pagkamatay ng mga sibilyan. Ayon sa pahayag ni Ryder, ang naliyansa ng Iran at Russia ay nagbabantay hindi lamang sa gitang silangan kundi pati na rin sa seguridad ng Europa. Ang pakikipagtulungan na ito ay nagiging sanhining hindi pagkakaintindihan at destabilization sa maraming rehiyon sa mundo. States has confirmed reports that Iran has transferred shipments of Fata 360 close-range ballistic missiles to Russia, which we assess could employ them within weeks against Ukraine, leading to the deaths of even more Ukrainian civilians. To echo our State Department and White House colleagues, this is a deeply concerning development as this partnership between Iran and Russia threatens European security and illustrates how Iran's destabilizing influence reaches beyond the Middle East and around the world. Additionally, Russian support for Iran is destabilizing as well, as Moscow is sharing technology that Iran needs. We'll continue to monitor these developments alongside our allies and partners across Europe and the Middle East, 
and remain steadfast in our support to Ukraine's defense from the threat these missile systems may pose to the people of Ukraine. Samantala sa Lebanon, libo-libong kataong nasugatan sa mga sunod-sunod na pag-atake ng Israel laban sa Hezbollah. Ang ganitong mga kalagayan ay ilan lamang sa mga posibleng hakbang ng Israel bilang ganti sa pag-atake ng Iran. Lifne shana, anakho safagnu maka ayuma. Obishna masawa khodashim shavru, anakho meshanim et amtsiut mekatse el katse. Ve kol ha'olam mishtae, la'makot sha'atem anchitim al oivenu, ve ani matzdia lachem ve omer lachem, atem dor anitzachon. Yachad yilachem, ve yachad nanatzeach, be'ezrat Hashem. Ang digmaan sa gitnang silangan ay nagkakaroon na ng malaking pagbabago at ang presyo ng krudo ay tumaas ng higit sa 5% noong nakarang Webes dahil sa balak ng Estados Unidos na salakayin ang mga pasilidad ng langis ng Iran. Nagpatuloy ang mapag-atake ng Israel sa Beirut nitong Biyarnes kung saan 47 katao ang nasugatan ayon sa Ministry of Health ng Lebanon. Simula noong October 7, 2023, umabot na sa 41,788 katao ang nasugatan dahil sa mga sagupaan. Ayon sa United Nations High Commissioner for Refugees, 160,000 katao mula sa Lebanon ang napilitang lumikas patungong Syria. Patuloy na minumonitor ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon ang kalagayan ng mga Pilipino sa Beirut upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Inihayag ng Department of Foreign Affairs or DFA na makikipag-ugnayan ito sa mga lokal na hensya sa Beirut upang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga OFWs doon. Handa rin ang DFA na pauwi ng mga Pilipinong nagnanais bumalik sa bansa sa gitna ng kaguluhan. Kasalukuyan nilang pinag-aaralan ng iba't ibang paraan upang matiyak ang ligtas sa pagbabalik ng ating mga kababayan. Kung magpapatuloy ang kaguluhan sa gitang silangan, marami pa ang maapektuhan at posibleng lumawak pa ang ugat ng karahasan sa rehiyon. Sa kabila ng lahat, marami ang umaasa na hindi ito magiging sanhi ng isang mas malawak na digmaan sa gitang silangan. Ngunit sa ngayon, marami ang naghihintay ng isang kasunduang pangkapayapaan upang mapigilan ang mas malaking salpukan. At dito na nga nagtatapos ang ating update tungkol sa lumalalang sitwasyon sa gitnang silangan, kaibigan. Sana ay naging malinaw ang ating mga tinalakay at manatili tayong mapagmatsyag sa mga susunod na kaganapan. Anong masasabi niyo hinggil dito? Magkakatotoo na kaya ang mga nakasulat sa Biblia? Pakicomment lamang po sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa mga ganitong klaseng video. Maraming salamat po sa inyong panunod. Mag-iingat po tayong lahat.